people welcome to edu line so next nammal nokkan povunnana 8051 addressing modes okay so nammal already nammal microprocessor inde case il nammal addressing modes okke nammal nokkidana endana addressing mode nokke nammal paranjana alle nammal ivada nokkan povunnathu nammada microcontroller inde addressing mode galana okay appo addressing mode nu paranju kanyal endana nammal instruction enganeyana nammal specify cheynathu so adu define cheyidana ee addressing mode nu paranju allengil processor enganeyana aa oru data access cheynathu allengil data store cheynathu okay different style data access cheyunnundu data store cheyunnundu adakke enganeyana cheyina adakke addressing mode gal use cheyidittana cheynathu appo main aayittu 8051 il anju addressing mode gal aanu ullathu immediate direct register register indirect indexed okay so ithrayum anju addressing mode gal aanu 8051 micro controller il ullathu adil first aanu nammal nokkan povunnathu immediate addressing mode nu parayum okay എന്തായിരിക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഓപ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സോഴ്സ് ഓപ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റ ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഹാർഡ് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഹാർഡ് സിമ്പിൾ എന്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ് എ ഉണ്ടോ ട്വന്റി ഫൈവ് എച്ച് അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റയാണ് ഈ ഡേറ്റ രജിസ്റ്റർ എയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഇത് അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി മൂവ് ആർ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ആർ ഫോറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ഡി പി ടി ആർ ഫോർട്ടി എച്ച് ഫോർട്ടിയെ നമ്മൾ ഡി പി ടി ആർ ഈ ഒരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ അത് പ്രിസീഡഡ് ബൈ ദ സൈൻ ഹാർഡ് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഹാർഡ് സിമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോപ്രാൻഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മെമ്മറിയുടെ ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലൊക്കേഷൻ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓപ്രാൻഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റാം മെമ്മറി റാമും സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സും മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അകത്ത് റാമും സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ എസ് എഫ് ആർ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മൂവ് എ തേർട്ടി ഹെച്ച് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ തേർട്ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടന്റ് ഓഫ് റാം അഡ്രസ് കണ്ടോ ഇത് റാമിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു തേർട്ടി എന്നുള്ള റാമിലെ അഡ്രസ് റാമിലെ അഡ്രസ് അവിടെ ഉള്ള കണ്ടന്റ് ആ കണ്ടന്റിനെ എയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ കോപ്പി ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യുമുലേറ്റർ ആണ് അല്ലെ ഇനി മൂവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എച്ച് എ ഉണ്ടോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സേവ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് എ ഇൻ ടു റാം ലൊക്കേഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ എയിലെ കണ്ടന്റിനെ നമ്മൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റാമിന്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മൂവ് ആർ സിക്സ് ആർ ടു ഇത് ഇൻവാലിഡാ ഇത് ഒരിക്കലും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഇൻവാലിഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഓപ്രാൻഡ് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ സ്പെസിഫിക് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ദി മൈക്രോ കൺട്രോൾ അപ്പൊ ഓപ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്പെസിഫിക് രജിസ്റ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പറാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് രജിസ്റ്ററിനകത്തായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദി മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ രജിസ്റ്റർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു അറ്റ് സൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ദ സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ രജിസ്റ്റർ ഹോൾഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു അറ്റ സൈൻ്റെ കൂടെ ഒരു രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പേര് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടന്റിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മൂവിയെ ഇത് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ആർ സീറോ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കോപ്പി ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഹൂസ് അഡ്രസ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ആർ സീറോ രജിസ്റ്റർ അപ്പം ഈ ആർ സീറോ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് എന്തുണ്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അറ്റ് സിമ്പിൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ സീറോ രജിസ്റ്ററിൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ട് ആ അഡ്രസ്സിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സാധനം സാധനം എടുത്തിട്ട് നേരെ എയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുക ഇതാണ് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് റോം ഉണ്ടല്ലോ റീഡ് ഉള്ളി മെമ്മറി അപ്പോൾ ഈ റോമിലെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ലുക്കപ്പ് ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റയെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് റോമിനകത്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന റോമിലെ പ്രോഗ്രാമിനകത്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ സോ ലുക്കപ്പ് ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഡേറ്റയെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഹിയർ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഈസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ടു ഫോം ദ ആക്ച്വൽ അഡ്രസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി മൂവ് സി എ കോമ അറ്റ് ദ റേറ്റ് എ പ്ലസ് ഡി പി ടി ആർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് എന്നാണ് മൂവ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ് കോഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ സി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോഡ് എന്നാണ് ഇനി ഇതെന്താ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് എ രജിസ്ട്രി ഈസ് ആഡഡ് വിത്ത് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഡി പി ടി ആർ അപ്പോൾ എ രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടന്റും ഡി പി ടി ആറിലെ കണ്ടന്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എയിലേക്ക് അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂവ് സി അതായത് നമ്മളിപ്പം ഈ സി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോഡ് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് നമ്മളിപ്പം ഈ ഡേറ്റ എലമെൻറ്റുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ റോമിനകത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ റോമ് റോമിൽ നിന്നാണ് ലുക്കപ്പ് ടേബിളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ റോമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മൂവിന് പകരം മൂവ് സി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ദ ഡേറ്റ എലമെൻസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം സ്പേസ് റോം സോ റോമിൽ റോമിൽ നിന്നാണ് റോമിലെ പ്രോഗ്രാം സ്പേസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡേറ്റ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഡേറ്റ എലമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോമിലെ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്പേസിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൂവിന് പകരം മൂവ് സി എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ